ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്ടല്ല ബനാന കപ്പ് കേക്കാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കപ്പ് കേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി നന്നായി പഴുത്ത ഒരു റോബസ്റ്റ പഴമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നല്ലതുപോലെ പഴുത്തതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മോയിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതിന് ആദ്യം കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മിക്സിയിലൊന്നും അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ മിക്സിയിലൊക്കെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കളർ എല്ലാം ചേഞ്ച് ആവും ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട എഗ് മിക്സ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടർ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ക്രീം പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബീറ്ററോ യൂസ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സ് ബട്ടർ നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വരികയില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടറിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അര കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട മുഴുവനായിട്ടും ഒരു മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി അതായത് എഗ് യോക്കും ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കാതെ നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ആണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ക്രീം ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ക്രീം ആയിട്ട് വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കേക്ക് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തൈരും നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ പഴമാണെങ്കിൽ രണ്ട് പഴം വരെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബനാന എഗ് മിക്സ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഫ്ലോർ തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേക്ക് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വരുന്നതിനും അതുപോലെ പൗഡർ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വരുന്നതിനുമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഹെൽത്തി വേർഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വീറ്റ് ഫ്ലോറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ എഗ് ബനാന മിക്സിലേക്ക് ഈ മൈദയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ കുറേശ ആയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കുറേശ കുറേശയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേശയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പരുവം കേക്കിൻ്റെ പരുവം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും അതായത് ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇനി ടൈറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഫുള്ള് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഇനി നമുക്കിതിനെ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കപ്പ് കേക്കിനുള്ള കപ്പുകൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹാഫ് പോർഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്ക
പൊങ്ങി വരും കേക്ക് വേ ബേക്കാവുന്നതിനനുസരിച്ച് കേക്ക് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുക്കാൽ ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊങ്ങി പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹാഫ് പോർഷൻ ചേർക്കാൻ പറയുന്നത് ഞാനിതിവിടെ ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വലിയ അപ്പച്ചെമ്പ് പോലത്തെ വലിയ പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ തന്നെ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിത് രണ്ട് തവണ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെയാണ് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അളവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ പതിനെട്ട് കപ്പ് കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറിയ കപ്പ് കേക്കാണ് നിങ്ങൾ വലിയ കപ്സാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇനിയത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ന്യൂട്ടല്ല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ന്യൂട്ടലയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പീനട്ടാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് തെ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പിന്നൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടല തേ ഇതിന് മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്ടല മെൽട്ടായി പോവും നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇത് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്തയക്കാനും അതുപോലെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പഴമൊക്കെ അധികമായിട്ടുണ്ടാവുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ പഴം നല്ലതുപോലെ പഴുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നല്ല കമൻസ് തരാനും മറക്കല്ലേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യ